El delegado de Cultura del Ayuntamiento Palaciego, Manuel Carvajal, ha estado esta mañana en el Teatro Municipal para conocer de primera mano las actuaciones desarrolladas con cargo al denominado Programa Municipal Específico de Dotación de Mobiliario, Maquinaria y Enseres para el funcionamiento de los servicios públicos culturales, deportivos y de parques y jardines del Supera 7. Dicho proyecto, que ha contado con una inversión de 40.000 euros, ha permitido la colocación de un nuevo salvascalera para personas con diversidad funcional, así como la mejora del sistema de iluminación del teatro. Una actuación que va dentro del plan Supera 7, es una subvención que hemos solicitado para eh, que va dentro del programa de reacondicionamiento y mejora de, del Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, que ya comenzó en el año 2019 y ha tenido continuidad en este año 2020. Y ha finalizado con el Salva Escalera, que sirve para, eh, de, para el desplazamiento de personas con diversidad funcional. Y además también se ha comprado una mesa Dimer, que es una mesa para controlar la, la intensidad de la iluminación y de las luminarias de, del teatro. Esto es, es una inversión de unos 40.000 euros. El delegado también recordó otras actuaciones que desde el propio Ayuntamiento Palaciego se han llevado a cabo para la mejora del teatro municipal. Entre ellas, la limpieza de la fachada, pintado de la zona exterior o el cambio de la mesa de sonido e instalación de focos LED, entre otras. Limpieza de la fachada con un tratamiento de limpieza y agua presión de, de, de la piedra, además de, del pintado de, de toda la zona exterior y, y del acondicionamiento. Por otro lado, ya en 2019 también se hizo una inversión importante, cambiando la, la mesa de, de sonido, nuevas luminarias e iluminación del teatro, focos LED, entre otras actuaciones que en total pues, superan más de 70.000 euros en tan solo dos años y que también se van a cargar al nuevo, al nuevo presupuesto de 2021, eh, consignación presupuestaria para acometer nuevas mejoras de eh, sonido e iluminación. A pesar de las actuales circunstancias provocadas por la pandemia, desde la Delegación Municipal de Cultura se ha apostado por continuar con la actividad cultural en el teatro, aunque para ello se han adoptado las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias competentes. Pese a las adversidades pues, por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, hemos decidido hacer una apuesta firme por mantener el teatro abierto, para, entre otras cosas también para apoyar el sector cultural, que es uno de los sectores más castigados por esta crisis sanitaria, y además porque creemos necesario de que, de que tenga continuidad la, la cultura, porque la cultura, en definitiva, nos hace personas más libres y, y felices, eh, pero siempre manteniendo los protocolos de seguridad. Hemos reducido el aforo del teatro considerablemente a 140 butacas, eh, las personas se sentarán por, eh, por burbujas familiares, siempre con separación entre asientos. Se han delimitado las zonas de entrada y de, y de salida. Las personas no se pueden mantener en, en el hall eh, y además pues también el control de temperatura en la entrada. Por último, el delegado de Cultura ha querido recordar las diferentes actuaciones programadas en el Teatro Municipal para este próximo mes de diciembre. Ya finalizaría lo que es el programa de la escena encendida. Eh, con la, una obra que ha tenido mucho éxito en, en Sevilla, ha, ha tenido durante varios, varias temporadas en la Sala Cero de Sevilla el, el aforo completo, que es El asesino de, de la regañá, una obra con cuatro actores, una comedia negra que, que ha tenido bastante aceptación, es, es una adaptación de, de una novela eh, y posteriormente pues, también vamos a tener la actuación del cantador flamenco Segundo Falcón, también incluido dentro del programa de la escena encendida, que viene con fondos de la Diputación y también con, eh, es apoyada con fondos de nuestro ayuntamiento. El viernes 4 de diciembre tendremos la obra del asesino de la regañá, el día 12 de diciembre tendrá continuidad la, y finalizará la, la escena encendida con la actuación flamenca de Segundo Falcón, eh, y para finalizar el año, pues el 27 de diciembre, habrá un recital flamenco con carácter navideño que viene de la Federación de Peña y también está, cuenta con la colaboración de la tertulia flamenca El Pozo de las Penas.